Non poteva mancare nel giorno dell'annuario Ligure dello Sport la Celano Box che a Cornigliano è un punto di riferimento per tutto il mondo pugilistico, facciamo una breve fotografia, quanti siete, eh, quanti ragazzi avete, da che età si può iniziare, insomma eh, come riuscite a coinvolgere così tante persone? Guarda, io sono il responsabile del settore giovanile di tutta la Liguria, già da due anni mi hanno votato, mi hanno scelto per, anche per militi sportivi, che io seguo tanti i bambini, mio fratello segue più i grandi. No? La novità è che ho iniziato con i miei due nipotini di 4-5 anni, un maschio e una femminuccia, così per farli giocare in palestra, vi sono fatto anche da babysitter. Allora dietro questa, i miei due nipotini, Sean e Phoebe, sono arrivati gli altri bambini. Piano piano possiamo fare, possiamo fare, possiamo fare, a me mi piace dare tre volte alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì e ho questa passione qua, siamo arrivati a 20 bambini e ora poi ieri sono arrivati altri due, due bambini delle scuole elementari, piano piano abbiamo un bel gruppetto. E la cosa bella è che i ragazzi che avevano l'anno scorso, che hanno partecipato ai campionati regionali, hanno, mi sono rimasti tutti, non mi hanno abbandonato e voglio, anzi colgo l'occasione perché poi vedranno la, tra, la trasmissione che eh, ti dico i nomi di questi bambini qua che ci tengo, C hanno 5 anni, 6 anni, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cuccioli, allievi, cangurini, canguri e allievi, che un, eh, i più piccoli sono eh, i, due, i due cucciolotti che hanno, che hanno vinto, e poi ci sono i cangurini, e i canguri come ti ripetevo che sono rimasti, il capitano della squadra è Adria Fasana, poi c'è Edo, c'è Vincenzo, c'è la Giorgia, e, eh, poi ci sono quest'anno c'è anche la bambina che è tornata, ha fatto la prima gara lì al, a Brunarcari e, e ha vinto la prima finuccia su quattro bambini, quattro cocciolotti. Que, domani facciamo lì da me dalla Cellano Box Genova Cornigliano. L'altro criterio, voglio ringraziare le, le cinque società che in pratica aderiscono a, questo, a questa iniziativa che sta andando forte, eh, la Spezia. Eh, il, Pernice, poi abbiamo Bruno Arcari, abbiamo Savona e, e altre società che adesso si devono elencare tutte, non le finiranno, Varese Ligure e, e poi tante altre società che piano piano mi portano i bambini. Abbiamo fatto la prima gara con 25 bambini e ora arriveremo a 30-35. È una cosa importante perché questi bambini qua crescono, arrivano a 13 anni e diventano school boys. Scuboi possono già combattere e allora l'attività giovanile come fanno anche il calcio, il settore giovanile ho preso in mano io e sta andando fortissimo perché mi piace questa, questa iniziativa qua con i bambini e l'altra la, cosa bella è che ho anche... Ho aperto anche dei disabili, quattro ragazzi disabili che ho, che non vi elenco il nome perché magari poi hanno vergogna, però anche questi alle stelle dello sport a Porta Antico, un, 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 questo lo posso dire, Cristian che in pratica è venuto con la sedia a rotelle, è venuto a dire, posso farlo anch'io perché io prima dell'incidente facevo King Box, e detto ci mancherebbe ancora, anzi se viene mi fa piacere. Siamo diventati amici, è passato un anno e mezzo e mi ha portato il bambino Ivan che anche lui viene, viene con tutta la famiglia, viene lui e il bambino, così Sarina sia il padre che il bambino e sono contento. Poi c'è una ragazza bravissima e poi c'è altri due ragazzi che hanno avuto dei problemi con, con degli incidenti così di, di, di percorso stradali, e, però io li voglio bene, non mi hanno abbandonato, adesso sono quasi due anni che ce l'ho e non li mollo. Una passione a tutto tondo, quella del pugilato che coinvolge grandi e, e bambini, come si fa a contattare la Celano Box e, e dove siete, insomma, come si fa a entrare nel vostro mondo? Nel nostro mondo, guarda, basta che... No, è facilissimo perché noi siamo a fianco al distretto di polizia di Cornigliano proprio eh, la bocciofila, bocciofila colinanese e noi all'interno abbiamo una palestra che anzi mando un appello <ride> che abbiamo bisogno di fare il tetto che <ride> se c'è qualcuno che ci può aiutare perché entra un po' dall'acqua e siamo sempre con i secchi proprio alla vecchia maniera come una volta e la, noi siamo prima, prima società in Liguria e tra i primi quest'anno in Italia dodicesimi su 900 società 
siamo andati dodicesimi, perciò qualcosa abbiamo fatto, abbiamo due professionisti, abbiamo due professionisti Caladi e Momo e anche Ivan Pilone che fa l'esordio adesso dopo 50 combattimenti, il prossimo è Ervis e Lala che si sta preparando, però deve scendere un po' giù di peso, però mi ha promesso che il prossimo anno combatte anche lui, siamo a fianco alla Polizia di Stato e a fianco alla Croce Bianca. C'è la fermata dell'autobus, invece prima era un po' un problema perché eravamo in corso Perrone, lì vicino, era un, per arrivarci era un po' brutto, era una caserma militare, anche lì c'entrava l'acqua al tetto, <ride> la cosa ogni, ogni tanto si sfrantumavano i vetri perché erano vecchi, era una caserma di militari di tanti anni fa, allora mettevamo i nylon per coprirci la sera, siamo un po' malandati in questo senso qua, però di lì nascono i talenti e andiamo avanti così.